ഓർക്കുന്നുണ്ടോസ്ലേ നമ്മൾ ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സിലേക്ക് കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അതിന് മുൻപ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ച നമ്പേഴ്സിനെ ഒന്ന് റിമെമ്പർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു നമ്പർ നെയിം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മിസ് നമ്പർ നെയിം അല്ല സോറി നമ്പർ റൈം അത് ജസ്റ്റ് മിസ് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ വൺ 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 ഐ ആം മീറ്റിംഗ് എ ബൺ ടു 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 ലെറ്റ് മീ വി ആർ മൈ ഷൂ ത്രീ 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 ഐ എം ക്ലൈംബിങ് എ ട്രീ ഫോർ 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 ഐ ഫൽ ഡൗൺ ഓൺ ദ ഫ്ലോർ ഫൈവ് 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 ദ ഇസ് എ ബി ഹൈ സിക്സ് 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 പിക്ക് അപ്പ് ദ സ്റ്റിക്സ് സെവൻ 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 ഐ ലവ് ലെമൺ എയ്റ്റ് 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 വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലേറ്റ് നയൻ 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 വി ആർ ഓൾ ഫൈൻ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇപ്പം ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റൈം വീട്ടിൽ വെച്ച് വായിക്കണം അല്ലേ വൺ ടു നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് മക്കൾ മറക്കാതെ ഇത് വായിക്കണം വൺ ടു നയൻ വരെയുള്ള സ്പെല്ലിങ് എഴുതി പഠിക്കണം മറന്നു പോയവർ വീണ്ടും വീണ്ടും അതൊക്കെ എഴുതി പഠിക്കണം അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നോട്ട് ബുക്സിൽ ജസ്റ്റ് വൺ ടു നയൻ വരെ നമ്പർ നെയിം എഴുതുക നമ്പർ എഴുതുക ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് നയൻ വരെ കൗണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു ഈ ഓരോ ഇമേജിലും എത്ര ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുമായിട്ട് അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സിനെ മാച്ച് ചെയ്യാനായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കൗണ്ട് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയും ഫോർവേഡ് കൗണ്ടിങ് ബാക്കിലേക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയും ബാക്ക്വേഡ് കൗണ്ടിങ് അതായത് ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സോ ഓൺ ബാക്ക്വേഡ് കൗണ്ടിലോ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ അങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നതാണ് എന്ത് ബാക്ക്വേഡ് കൗണ്ടിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഫോർവേഡ് കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ബാക്ക്വേഡ് കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ വെച്ച് ഒരു വീഡിയോ കാണിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോളൂ കേട്ടോ ഇൻ ദിസ് മോഡ്യൂൾ you will learn to count numbers forward and backward as well as about the number 0 okay appo ee video la nammala forward counting and backward counting aanu parnjirikkunnathu appo forward counting ningal ee image kando endha idinathu parnjirikkune first he pick picks up one card adiyam ee student inde ivide oru boy um ബോയിയുടെ ഗ്രാൻഡ് പേം കൂടി എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബുക്ക് ഷോപ്പിൽ പോയി അവിടെ വെച്ച് കുറച്ച് ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സ് കണ്ടു ആ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് താഴെ വീണു ബോയിയുടെ കൈയും താഴെ വീണു അപ്പോൾ അവരത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഫ്ലാഷ് കാർഡ് വൺ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ വണ്ണു ആയി ടു ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് എടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലാഷ് കാർഡ് എടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫോർവേഡ് കൗണ്ടിങ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്വേഡ് കൗണ്ടിങ് എന്താ നോക്കാം എന്താണ് ബാക്ക്വേഡ് കൗണ്ടിങ് ഇവിടെ നമ്മൾ റാറ്റ്സിൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ആദ്യത്തെ ഈ ലോഗിൽ എത്ര റാറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ അത് സെക്കൻഡ് പിക്ചർ ആയപ്പോഴേക്കും എത്ര എണ്ണമായി ത്രീ ആയി നെക്സ്റ്റ് അത് എത്ര എണ്ണമായി താഴത്തെ പിക്ചറിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും ടു ആയി നെക്സ്റ്റിൽ അത് താഴെ നിന്ന് എന്തായി വൺ ആയി ഇവിടെ എല്ലാം എന്ത് പറ്റി വൺ 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 ലെസ് ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നിൽ നിന്നൊന്ന് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ക്വേഡ് കൗണ്ടിങ് ഇസ്നേറ്റ് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ കൗണ്ട് ആൻഡ് സർക്കിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കൗണ്ട് ആൻഡ് സർക്കിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ മക്കൾ ഇതെല്ലാം എളുപ്പമുള്ളതാണ് ഇതിനു മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് സർക്കിൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനനുസരിച്ച് കൗണ്ട് ചെയ്ത് സർക്കിൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫൈവ് വരെയുള്ള കുറച്ച്
ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പഠിച്ചത് നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി ഓൾറെഡി നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ നെയിം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതാനും വായിക്കാനൊക്കെ പഠിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ വൺസ് ഗ്രൂപ്പും ടെൻസ് ഗ്രൂപ്പും ആയിട്ട് തിരിക്കാനും അതിൻ്റെ നമ്പർ നെയിം എഴുതാനൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിനോട് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലവർ ഗാർലൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്താണ് വൺ ടെൻ ഇതിനകത്താകെ പത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ടെൻ ഉണ്ട് വൺ ടെൻ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചത് ടെൻസും ആക്കി വൺസും ആക്കി അപ്പോൾ അത് ടെൻ അടുത്തത് ടെൻ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് ചേർന്നു പ്ലസ് വൺ വന്നു അപ്പോൾ അതെന്ത് വന്നു ടെൻസിൽ വൺ വന്നു വൺസിലും വൺ വന്നു അപ്പം നമ്പർ എത്രയായി ഇലവൻ അടുത്തത് എന്താണ് ടു ഫ്ലവേഴ്സ് ചേർത്തു അപ്പോൾ വൺ ടെന്നും ടു വൺസും ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എന്ത് എത്ര വന്നു ട്വൽവ് എത്ര വന്നു ട്വൽവ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വണ്ണോ വൺ ടെന്നും ത്രീ ഫ്ലവേഴ്സും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വന്നു തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ വൺ ടെൻസ് ആൻഡ് ത്രീ വൺസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എത്ര വരെ എഴുതാനായിരുന്നു പഠിച്ചത് ഈ സ്റ്റഡീഡ് അപ് ടു നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ടു ടെൻസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വരെയുള്ളത് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ മിസ്സ് മക്കളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ടെൻ മുതൽ ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പ് വരയ്ക്കുക ആദ്യം പത്തെണ്ണം വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കോളത്തിൽ ടെന്നും ടെൻസും വൺസും തിരിച്ചെഴുതുക അതിന് താഴെ നമ്പേഴ്സ് എഴുതുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മക്കൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ടെൻസും വൺസും തിരിച്ചെഴുതുക അതിന് ശേഷം ആ നമ്മൾ വരച്ച ഷേപ്പ് തന്നെ ലെവൻ നമ്പേഴ്സ് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് ടെൻസിൻ്റെയും വൺസിൻ്റെയും കോളും എഴുതുക നമ്പർ എഴുതുക നമ്പറിൻ്റെയും എഴുതുക അങ്ങനെ ട്വൻറ്റി വരെ എഴുതാനായിരുന്നു മിസ്സ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലേ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തേ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ബോഗിയിലെ ഡോട്ട്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തു ബ്ലൂ ഡോട്ട്സ് കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്പേഴ്സ് എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നു നമ്പേഴ്സ് എഴുതി പിന്നെയോ നമ്പർ നെയിം എഴുതി അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസ് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ മോറ് ലെസ് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാക്സിമം ആഡ് സോറി മോറ് ലെസ് ആണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് വരുന്നതാണ് സോറി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ട്വൻറ്റി വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ നമ്പർ നെയിം എഴുതാൻ നമ്പർ എഴുതാൻ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് മോർ ആൻഡ് ലെസ് മോർ ആൻഡ് ലെസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പത്ത് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കയ്യിൽ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആരുടെ കയ്യിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട നമ്പറിനെ വൺസും ടെൻസും ആക്കി ഗ്രൂപ്പാക്കി തിരിക്കും സപ്പോസ് ഇവിടെ മാധവ് ഉണ്ട് മാധവിൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പേ ഉണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ലീവ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാധവിൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര ലീവ്സ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടീൻ അതിനെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻസും വൺസും ഗ്രാൻഡ് പേയുടെ കയ്യിലോ എയ്റ്റീൻ അതിനെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ടെൻസും വൺസും ഇനി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ടെൻസിൻ്റെ പ്ലേസ് ആദ്യം കമ്പയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും സെയിം ആണ് പിന്നെ എന്താ കമ്പയർ ചെയ്തത് വൺസിനെ കമ്പയർ ചെയ്തു അത് രണ്ടും എന്താണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതാണോ വലുത് അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മോർ ഏതാണോ കുറവ് അതാണ് ലെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇത്രയും മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് മോർ ലെസ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആകും എന്താണ് മോറ് എന്താണ് ലെസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും മക്കൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ ബായ് സി യു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്